Всем привет, с вами горячая Торичан. Жалко, что я горячая, потому что у меня температура 38, а вчера была 39,5. Я умудрилась заболеть чем-то, и у меня постельный режим, oh, no. поэтому пока Изами не спалил, что я снимаю видео, решила снять небольшой опенинг сегодняшнего больного влога. И у меня были совершенно другие идеи, как я хочу провести эту неделю и какие видео хочу снимать, но что поделать, сегодня у нас видео будет влог о том, каково болеть в Японии и как лечатся в Японии. Не всегда быть влогу о прекрасной жизни у моря и вкусной еде, но это тоже часть реальности и жизни за границей, как в других странах лечат, особенностях лечения и так далее. И у нас был очень большой фестиваль, Дон Таку называется, самый большой в Пукуоке. Было очень классно, очень много людей, парад, еда уличная. И через буквально два дня у меня начало болеть горло, как лимфы, и с утра я почувствовала, что мне как-то ну, очень холодно. Я думаю, ну, наверное, просто замерзла. Пойду в сауну, может быть, в обед. Но потом мне стало настолько холодно, что я решила померить температуру, и она у меня была 39,5. В Японии обычно клиники все частные и специализированные. Получается, что если у вас болит голова, то вы идете к этому доктору, если у вас болит живот, вы идете к другому доктору. Но, к сожалению, все, почти все клиники в Японии работают только в будни и только до 5-6 вечера. Поэтому, поскольку у нас была прошлая неделя, неделя государственных праздников, в Японии называется она «Золотая неделя», Никакие доктора, конечно же, не работали. Можно вызвать скорую помощь, но японцы не вызывают скорую помощь по таким пустякам, как высокая температура, особенно еще и в наше время, когда корона, и они просят не вызывать скорую помощь, если у вас высокая температура, а переждать, выпить таблетки и пойти уже к доктору, когда больница открыта. Это, кстати, касается и родов тоже. У меня есть знакомые, кто сейчас беременный, и они были в шоке, когда узнали, что в Японии нельзя вызывать скорую, когда ты рожаешь. То есть, если ты рожаешь, то тебе нужно или на такси добираться, и есть специальные такси для беременных. Водитель, он знает, как оказывать первую помощь, если вдруг что, и там все сидушки, они как пластиком обделаны, чтобы, если вдруг что, не запачкать такси, или предлагают просто на транспорте общественном добраться до больницы, если у вас нет своей машины или возможности вызвать такси. Но поскольку у меня была температура под 40, и я очень большой паникер, я решила воспользоваться приложением, про которое я слышала недавно от знакомых. Это не реклама, но это совет для тех, кто, как и я, паникер, живущий в Японии. Есть приложение, называется Fast Doctor, где можно вызвать врача на дом. О, счастье, что в Японии такое приложение появилось последние несколько лет, потому что можно вызвать врача на дом в будни после шести вечера и до утра, то есть ночью, если вдруг стало плохо, или в выходные дни. Меня лихорадило, но к нам на дом приехала очень приятная женщина, молодая врач, именно врач, потому что только врач, не медсестра в Японии могут выписывать лекарства, и здесь нельзя купить какие-то лекарства, которые именно действуют эффективно без рецепта. То есть в аптеке можно купить самые элементарные лекарства от головной боли или если живот болит, но они все очень слабые. И даже я слышала, что многим иностранцам таких лекарств не хватает. На них оно слабо действует, потому что доза очень маленькая в японских лекарствах. Если ты заболел чем-то серьезным, как грипп или ангина и так далее, то антибиотики и какие-то сильные обезболивающие, сильные жаропонижающие, все только по рецепту. Врач приехала, одела специальные, как знаете, во время короны были эти как комбинезоны, э, перчатки, маски, две шапочка, то есть полное у нее снаряжение. Она сделала мне несколько тестов, 
проверила мою температуру, которая была 39,5, давление немного было повышенное, также кислород в крови, впервые у меня проверили, но, видимо, это сейчас проверяют из-за того, что корона, послушали, как я дышу, и сделали мазок горла для теста на стрептокок, потому что у меня в горле как белый налет, как прыщи, которые бывают при ангине, поэтому сделали тест, но показалось, что он негативный, и, возможно, просто еще ранняя стадия ангины, поэтому тест был негативный, но, возможно, это что-то другое, поэтому мне не дали антибиотики, и сказали, что нужно будет пойти еще раз в будний день сделать еще раз тест на стриптокока, но дали мне лекарство для понижения жара и от воспаления горла. Вот такое лекарство можно купить в обычной аптеке без рецепта. Это лекарство от простуды, что-то вроде обычного парацетамола. Но здесь очень низкие дозы, поэтому оно помогает только если у вас небольшая простуда. Это мне дал выездной врач. Это... Трансамин. И я почитала в интернете, что это лекарство от кровотечения, и его дают часто при родах, после родов, и даже когда сильные месячные. Но в Японии также его дают, когда у вас есть воспаление в горле, поэтому мне его дали от ангины. И, кстати, его изобрели в Японии в 1962 году, что довольно интересно. А вот это, это ацетоаминофен, ацетоаминофен, 500 мг, это лекарство от жара, то, что можете купить в аптеке, в принципе, это то же самое, только здесь в одной таблетке 100 мг, поэтому в 5 раз слабее одна таблетка, если, конечно, этим наглотаться, то будет примерно одинаковый эффект, но вот... Главное отличие того, что дает врач и что можно купить в аптеке, это именно сила лекарства. В принципе, лекарства это тоже можно купить в обычной аптеке, но антибиотики только врач может дать по рецепту. Мы приехали в клинику, чтобы сделать еще раз тест, но нам сказали, что нельзя войти из обычного входа, нужно пройти вот сюда, задний вход для тех, у кого есть температура. Вот в такой небольшой комнате осматривают людей, у кого есть температура, здесь же делают тест на коронавирус, мне тоже его сделали, и знаете какой результат? У меня не ангина, а корона, впервые за три года. Изыми тоже пришел в клинику провериться, раз это корона. У Изыми результат теста был негативный, но кто знает, как будет дальше. Мы вернулись из клиники, насчет стоимости лечения в Японии, осмотр у врача, тест на корону, тест на ангину у меня стоил 4000 йен, а изами 3000 йен, это 7000 йен на двоих, это в районе 52 долларов на двоих, а вчерашний вызов врача на дом нам стоил 10 тысяч йен, это где-то 74 доллара, поэтому получается, что вызывать врача на дом в два раза дороже, чем идти в клинику все же, даже с учетом страховки. И также мне прописали абсолютно те же лекарства, что и вчера мне прописал врач, который приехал на дом, поэтому ничего нового я не покупала из лекарств, только то, что вчера мне выдали. И интересно то, что обращения в японских клиниках мне нравятся все очень вежливые, и в Фукоке тоже очень все вежливые, приветливые, но все же чувствуется, что немного здесь не привыкшие к иностранцам, и иногда такие получаются интересные разговоры. Допустим, вчера, как только врач зашла в нашу комнату, она посмотрела на меня, посмотрела на Юзами и такая... Homestay. <смех> типа, она подумала, что я турист, приехавший в Японию. У нее не было даже мысли о том, что мы пара. Но это не только потому, что я иностранка, скорее всего, а потому что также мы вызывали врача на мою фамилию, а у меня фамилия моя девичья. И она звучит на японском языке как Теруноборуска. <смех> То есть, ну, сразу понятно, что иностранка. А... Но при этом у нас на адресе написана фамилия Изуми, японская фамилия, поэтому, возможно, она из-за этого подумала, что мы не пара. 
потому что она с разной фамилией, то, что она подумала, что я приехала сюда как хомстей, это было очень, конечно, забавно. И также в клинике, куда мы пошли сегодня в обед, тоже, конечно, спросили, говорите ли вы на японском языке, понятное дело, и порадовались, как хорошо я говорю на японском языке, а когда Изами пришел тоже сделать тест, они у него спросили, а, а вы муж, а вы иностранец тоже? А, японец, окей! Типа для них тоже то, что мы пара, и то, что мы пара, он японец, я иностранка, это видно для них еще такое прямо непри... Но новое. Они сразу подумали, что раз я иностранка, то и он тоже иностранец. Но кроме этого, все лапочки очень вежливо обращаются, очень все понятно объясняют, поэтому все шикарно. Поскольку чувствую себя не очень, а у Изми работы нет особо времени готовить, мы решили перебиться вот такой вот едой для экстренных случаев. Это рис с водорослями. Обычно это для экстренных случаев, когда, допустим, землетрясение или что-то другое произошло, и нет еды, потому что этот рис может храниться годами, не портившись. Но у нас много такого дома, поэтому мы иногда в таких случаях используем это. И в Японии обычно едят рисовую кашу, когда болеют, потому что считают, что она хорошо усваивается. Заливаем кипятком и вот так вот 15 минут даем настояться. Супер реалистичный влог. Вот что мы едим, когда больные. Вот такая получилась рисовая каша с водорослями, как видите, на вид обычный рис. Попробуем на вкус примерно такой, как он, какой оно на вид. Не могу сказать, что очень вкусно, но нормально подойдет. Вчера с вечера Изами также приготовил вот такой вот яичный пудинг. Это довольно в Японии популярное лакомство. И я была с такой высокой температурой, что я тогда даже не поняла, зачем он с вечера готовит пудинг. И сейчас, когда мне уже полегче, я понимаю, что, а, наверное, он приготовил его, потому что это довольно легкий способ калорий получить, когда ты не можешь есть, когда ты себя плохо чувствуешь. Это вкусная еда, и также ее легко есть тем, у кого болит горло, как у меня. Поэтому я очень не люблю показывать, конечно, эмоции, обнимашки, поцелуйчики и так далее на камеру, но я прямо, прямо почувствовала такую романтику. Приятно, когда тебе так заботятся. И бедный он, что я так поздно это поняла, конечно. Я, как всегда, я очень реагирую поздно. У меня даже есть видео, где он делал приложение руки, и у меня была вот тоже такая же реакция, ступор, потому что я плохо реагирую в таких ситуациях романтичных. Но да, попробуем. Тадакимас. Довольно плотный, очень вкусно, не сладкий. Вот так вот буду есть пудинг и читать ваши комментарии на ютубе, когда есть время. Всем спасибо, кто всегда пишет комментарии, кстати. Изами на ужин готовит ленивую пиццу. Лейзи пицца. Лейзи пицца. Эй, я его Я его Это Это маленькие рыбки с чирасу. Очень вкусно с ней пиццу готовить. Будем ужинать и дальше отдыхать, пытаться восстановиться. Бангахан, аригатоне. Хорошо, что я не потеряла чувство вкуса и запах. Наоборот, даже хочется больше есть. Всем большое спасибо за просмотр. Увидимся еще, когда я выздоровлю.